ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన ఒకరి శతం దయచేసి ఇంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్లక్ష్యము చేసి నీడల ఎలాగూ తప్పించుకుందము గత కొన్ని వారములుగా గొప్ప రక్షణ అనేటువంటి మాటను బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూసుకుంటున్నాం రక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యత రక్షణ యొక్క గొప్పతనము రక్షణలో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదము రక్షణలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను గురించి కూడా తెలుసుకుంటున్నాం అబ్బోస్ ఏంటంటే పౌలు రక్షణ గురించి మాట్లాడుతూ జస్ట్ రక్షణ అని చెప్పట్లేదు ఇంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యము చేసి నేడల ఎలాగూ తప్పించుకుందము సో బైబిల్లో కొన్ని పదాలు కొన్ని కార్యములను తెలియపరిచేటప్పుడు స్పెసిఫిక్గా కొన్ని పదాలని బైబిల్లో దేవుడు రాసి ఉంచాడు ఇక్కడ జనరల్గా మనం చదువుకు వెళ్తే రక్షణ గురించి మాట్లాడతాడు మనం అనుకుంటాం కానీ పౌలు కేవలం రక్షణ గురించి మాత్రం మాట్లాడతాడు కానీ రక్షణ యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా చెప్తున్నాడు అదే వచనంలో రక్షణ యొక్క గొప్పతనం కూడా ఉంది అందుకని అన్నాడు ఇంత గొప్ప రక్షణను మీరు నిర్లక్ష్యం చేసిన ఎడలు ఎలా తప్పించుకుందాము అంటే జస్ట్ రక్షణ అనట్లేదు గొప్ప రక్షణ ఇప్పుడు అందుకని ఆ గొప్ప రక్షణ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి అందుకని గత ఆరు వారాలుగా మనం రక్షణ గురించి మనం తెలుసుకుంటాం ఇంత గొప్ప రక్షణను మీరు నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎలాగ తప్పించుకుంటాం ఎవరు రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేస్తారు అని అంటే రక్షణ పొందినటువంటి వారే రక్షణని నిర్లక్ష్యం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ రక్షణను తృణీకరించడం గురించి మాట్లాడట్లేదు రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేయడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రక్షణ తృణీకరించడం అంటే రక్షణ పొందకుండా నాకు రక్షణ వద్దని రక్షణ పొందకుండా జీవించేటువంటి స్థితి గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు కానీ ఇక్కడ పౌరులు రక్షణ నిర్లక్ష్యం అన్నప్పుడు రక్షణ పొందినటువంటి వారే కలిగినటువంటి దాన్ని దాని యొక్క వాల్యూ తెలుసుకోకుండా దాని యొక్క అవసరత గుర్తించకుండా దాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టేటువంటి అలాగే పక్కన పడేసేటువంటి స్థితిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నా దగ్గర లేనటువంటి ఒక కార్యాన్ని నేను నిర్లక్ష్యము చేయలేను నేను ఒక దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయాలంటే అది నా దగ్గర ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉండాలి అది నా దగ్గర ఉంటేనే నేను దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తాను పౌలు ఇక్కడ అన్నాడు ఇంత గొప్ప రక్షణను మీరు నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎడల ఎలాగ తప్పించుకుంటారు అంటే గమనించండి మనం అనుకుంటున్నాం సహజంగా ఏమనుకుంటాం చాలా మంది రక్షణ పొందితే ఇంకా సరిపోయింది చచ్చిపోతే పర్లోకి వెళ్ళిపోతాం ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంటారు చాలా మంది కానీ ఇక్కడ పౌలు ఏం చెప్తుంటే రక్షణ పొందటం మాత్రమే జీవిత లక్ష్యం కాదు రక్షణ దగ్గర నుంచి జీవితానికి ఒక లక్ష్యం అనేటువంటి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు రక్షణ నుండి అసలైనటువంటి మానవ జీవితము ప్రారంభమవుతుంది అందుకని రక్షణ పొందగానే అమ్మాయి రక్షణ పొందేసే నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు నంత హ్యాపీ గడిచిపోతుందిలే అని క్యాజువల్ గా జీవించకూడదు మనం పొందినటువంటి రక్షణ గొప్పది అంటున్నాడు అంత గొప్ప రక్షణను మనం తెలుసుకోవాలి రక్షణ గురించి జ్ఞానంలో మనం ఎదగాల్సి ఉంది అందుకని రక్షణ యొక్క విలువను తెలుసుకోవాలి అందుకనే వాక్యాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ పౌలు ఏమంటున్నాడు రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎలా తప్పించుకుంటాం గత వారం చూడండి అందుకనే రక్షణలో రక్షణలో కొనసాగటం గురించి మాట్లాడుతున్నాను చూడండి ఫిలిపిల్ పత్రిక కూడా ఒకసారి వెళ్దాం ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము పన్నెండు వర్షం నేను చదువుతాను పన్నెండు వర్షంలో రెండో భాగం నేను చదువుతాను నేను మీతో లేని ఈ కాలం అంటే మూడో లైన్ నుంచి పన్నెండు వర్షం మూడో లైన్ నుంచి నేను మీతో లేని ఈ కాలమందు భయముతోను వణుకుతోను మీ సొంత రక్షణను కొనసాగించుకునుడి చూడండి మాట్లాడుతున్నప్పుడు పౌలు ఇదే పౌలు ఫిలిపి పత్రిక రాస్తూ అంటున్నాడు భయముతోను వణుకుతోను మీ సొంత రక్షణను కొనసాగించుకోండి చూడండి రక్షణ ఇవ్వటము దేవుని చేతులు అంటువంటి కార్యము మన విశ్వాసం ద్వారా కృప చేత రక్షపడుతున్నాం రక్షణ పొందటానికి మనం అంటూ చేసేదేమీ లేదు దేవుడే యేసుక్రీస్తుని పంపించి శిల్వ కార్యాన్ని జరిగించి రక్షణ అనేటువంటి కార్యాన్ని జరిగించి రక్షణ అందుబాటులో ఉంచాడు ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటే ఎవరికైతే రక్షణ కావాలో అందరూ కూడా రెండి అంటున్నాడు మనం ఏంటంటే దేవుడు కృప ద్వారా ఆఫర్ చేసినటువంటి దాన్ని మన విశ్వాసం ద్వారా పొందుకొని రక్షింపబడుతూ ఉన్నాం ఇప్పుడు రక్షింపబడగానే అయిపోయిందని చెప్పట్లేదు పౌరులు మీరు రక్షణలో కొనసాగండి ఇప్పుడు అందుకే రక్షణ పొందడం చాలా ఈజీ కానీ రక్షణలో కొనసాగడం చాలా కష్టం ఎందుకని కష్టం అంటే రక్షణ పొందటానికి మనం చేసేది ఏమి లేదు అంతా కూడా హృదయంలో దేవుడే కార్యం జరిగిస్తాడు పాపమును గురించి దేవుని యొక్క నీతిని గురించి తీర్పును గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒప్పింప చేస్తాడు మన హృదయంలో స్వార్థని మనం నమ్మడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు దేవుడు చేసినటువంటి కార్యాన్ని బట్టి మనం ఒక అడుగు ముందుకేసి విశ్వాసం నుంచి రక్షణ పొందుతున్నాం రక్షణ పొందటానికి ఎక్కువ శాతము దేవుని చేతుల్లోనే ఉంది దేవుడు కార్యం జరిగిస్తేనే మనం రక్షణ పొందుతాం ఒక సువార్థికుడు ఒక వ్యక్తిని రక్షణలో నడిపించడానికి కన్విన్స్ చేయలేడు కేవలము స్వార్థ మాత్రమే ప్రకటిస్తాడు 
ఆ స్వార్థను తీసుకొని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కార్యం జరిగించి మనునేత్రాలు వెలిగింపజేస్తేని స్వార్థ నమ్ముతాడు యేసుక్రీస్తు నమ్ముతాడు రక్షణ పొందుతాడు అంటే రక్షణ పొందటానికి ఎక్కువ శాతము దేవుని చేతిలోనే ఉంది అందుకని చాలా మంది ఇదిగా రక్షణ పొందేస్తారు కానీ రక్షణ పొందినటువంటి వారందరూ చివరి వరకు రక్షణలో కొనసాగరు కారణం ఏంటంటే రక్షణ ఇవ్వటము దేవుని యొక్క బాధ్యత కానీ రక్షణలో కొనసాగటం మాత్రము మనుషుల యొక్క బాధ్యత అందుకని ఇక్కడ అంటున్నాడు పౌలు మీ సొంత రక్షణను మీరు కొనసాగించుకోండి ఇప్పుడు ఇది నా చేతుల్లో ఉందని పౌలు చెప్తున్నాడు రక్షణ పొందటానికి దేవుని చేతుల్లో ఉంది రక్షణలో కొనసాగటం అంటే మాత్రం పూర్తి నా చేతుల్లో ఉంది అందుకని రక్షణలో కొనసాగాలి అంటే మనము కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవాలి రక్షణకు వ్యతిరేకంగా లేచేటువంటి కార్యములు తెలుసుకోవాలి రక్షణ వ్యతిరేకంగా రక్షణ కోల్పోకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఏ ఒక వ్యక్తి కూడా రక్షణ నేను కోల్పోతానా అని డిసిషన్ తీసుకొని రక్షణ విడిచిపెట్టడు కానీ తెలియకుండా అని అజ్ఞానంగానే కొన్ని కార్యాలు ఇన్వాల్వ్ అవటాన్ని బట్టి వేరే కార్యముల మీద మైండ్ పెట్టడాన్ని బట్టి రక్షణ నిర్లక్ష్యము చేస్తాం ఇప్పుడు చూ అందుకే చెప్పండి చూసారా ఆత్మ విషయాలు చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటాయి ఈ ఆత్మ విషయాలు చాలా గొప్పవే రక్షణ చాలా గొప్పదే కానీ ఆత్మ సంబంధం కార్యములు చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటాయి అంటే అవి ఏంటంటే మనం ఫైవ్ సెన్సెస్ తో గ్రహించలేం అందుకనే ఏంటంటే మనము ఆత్మ విషయాలు చాలా సున్నితంగా సెన్సిటివ్ గా ఉండాలి తాను ఏ మాత్రం మనలో చిన్న ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఏర్పడుతున్నా సరే అది ఈజీగా మనం తెలుసుకోగలిగేటువంటి సెన్సిటివ్ గా మనం ఉంటేనే ఆత్మ విషయంలో దేవునికి అనుకూలంగా మనం కొనసాగలుగుతుంటాం ఎందుకనే పౌలు మాట్లాడుతూ మీ సొంత రక్షణని భయంతోను వణుకుతోను ఆశ్చర్యం ఏంటంటే రక్షణలో కొనసాగటానికి మీరు విశ్వాసంతో ప్రార్థంతో అంటే మనకి చాలా వరకు అర్థమవుతుంది కానీ ఇక్కడ పౌలు విశ్వాసంతో ప్రార్థంతో రక్షణ కొనసాగించుకుని అంటలేదు ఒకవేళ కనుక విశ్వాసంతోనూ ప్రార్థంతో అని ఉంటే అది కొంచెం ఆత్మీయంగా ఉండేది కరెక్ట్ కదండి ప్రార్థన చాలా అవసరం అని మనం అనుకుంటాం కానీ ఏదైతే మనం ఆత్మీయ లక్షణాలు అనుకుంటున్నామో అవి ఏమి పౌలు చెప్పట్లేదు పౌలు ఒకటి అన్నాడు భయంతోనూ వణుకుతోను మీ సొంత రక్షణ కొనసాగించుకోండి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎందుకన్నా భయం అన్న మాటలు మాట్లాడాలంటే ఈ రక్షణ అనేటువంటిది చాలా గొప్పది చాలా నీకు నీకు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి నీకు చాలా అవసరము ఇంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక దాన్ని నువ్వు కోల్పోకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు భయం ఉండాలంటున్నాడు నీకు ప్రార్థన ఉండాలని కూడా చెప్పట్లేదు అక్కడ నీకు విశ్వాసం ఉండాలని కూడా పౌలు చెప్పట్లేదు నీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భయం ఉండాలి భయం అంటే బేసిక్ థింగ్ అది అందుకు చూడండి కొన్నిసార్లు మన పిల్లలకు కూడా మనము కొన్ని విషయాల్లో భయాన్ని నేర్పుతాం మనం ఎందుకంటే అది పాజిటివ్ ఉండేటువంటి భయం దాని ఉన్న ప్రమాదాన్ని బట్టి మనం భయాన్ని వారిలో నూరు పోస్తాం కావాలని కొన్ని విషయాల్లో స్విచ్చుల దగ్గరికి వెళ్ళొద్దని ప్లగ్ లో వేలు పెట్టద్దని ప్లగ్ లో వేలు పెడితే ఎలా జరుగుతుందని అలా జరుగుతుందని మనం కొంచెం భయాన్ని నూరు పోస్తాం వాళ్ళు చిన్నప్పుడు భయం వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు అన్ని ఒకలాంటివి అనుకుంటారు అంత ఒకటి అంత అన్నీ కూడా సేఫ్ గా ఉన్నాయి ఏది ప్రమాదమే లేదనుకుంటారు వాళ్ళు అందు మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని విషయాల్లో ప్రమాదం ఉంది అది మన ఇంట్లో ఉన్నా సరే మన గదిలో ఉన్నా సరే ప్రమాదం ఇంకొని ఉందన్న విషయాన్ని మనం వాళ్ళకి తెలియపరిచే ప్రాసెస్ లో మనం వాళ్ళలో భయాన్ని నూరు పోస్తుంటాం ఆ భయం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని విషయాల్లో తలదోర్చకుండా ఉంటారు ప్రమాదకరమైన వాటి దరిదాపులు కూడా వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడతారు ఇప్పుడు విశ్వాసం కూడా పౌలు అన్నాడు మీకు భయముతో వణుకుతో మీ సొంత రక్షణ కొనసాగించుకోండి ఎందుకని భయము వణుకు అన్నాడంటే రక్షణ అంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది అందులో అంత ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే నీకు అంత మంచిది అందుకు చూడండి రక్షణ పొందు తమ బాగానే ఉంది కానీ నీ రక్షణను పోగొట్టడానికి కూడా సాత్వం అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు గమనించండి మనల్ని మనల్ని కేవలం దేవుడు మాత్రమే గమనిస్తూ లేడు సాత్వం కూడా మనల్ని గమనిస్తూ ఉన్నాడు చాలా మంది విషయాన్ని మర్చిపోతారు చాలా మంది బిలివర్స్ కి దేవుడు ఉన్నాడు అనే విషయం బాగా మైండ్ లో గుర్తుంటుంది కానీ సాతన్ కూడా వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్న విషయాన్ని చాలా మంది మర్చిపోతారు అవకాశం దొరికితే శోధిద్దామని సాతన్ ఖచ్చితంగా చూస్తారు అంటే నీ రక్షణ పొందినటువంటి మనము రక్షణ కోల్పోయేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉందని గ్రహిస్తే నిత్యము కూడా రక్షణ కాపాడు కూడా ఎంత జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అంత జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటాం అందుకని అంటున్నాడు ఇక్కడ పౌలు భయముతోనూ వణుకుతోనూ మీ సొంత రక్షణని కొనసాగించుకోండి చూడండి ఈ రోజు నుంచి నేను గత వారం వరకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాను ఈ రోజు నుంచి రక్షణను కోల్పోవడానికి రక్షణకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసేటువంటి కార్యాల గురించి నేను ఈ రోజు నుంచి మాట్లాడతాను ఇంకొక రెండు మూడు వారం మూడు నాలుగు వారాలు దీని గురించి మాట్లాడతాను మనం రక్షణలో కొనసాగకుండా మన నాటంక పరిచేటువంటి కార్యాలు కొన్ని ఉంటున్నాయి అందులో కొన్ని భౌతిక సంబంధమైనటువంటివి కొన్ని ఆత్మ సంబంధమైనటువంటివి ఈ రోజు ఇంకొక జనరల్ గా దేవుల్లో కొనసాగకుండా చాలా మంది వెనక్కి వెళ్ళిపోవడానికి ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైన కారణాల్లో ఈ రోజున ఒక ప్రాముఖ
గమనించండి మీ రక్షణని దేవుడు తీసివేయుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చాడు కదా దేవుడు తీసివేయుడు సాతానుడికి నీ రక్షణ తీసివేసే అంత శక్తి వారికి లేదు ఇతరులు కూడా నీకు అభ్యంతరంగా నీకు అడ్డంగా నిలబడి నీకు వ్యతిరేకంగా నిలబడి నీకు ఉన్నటువంటి రక్షణని తీసివేయలేరు రక్ష నేను పొందినటువంటి రక్షణను నేను పోగొట్టుకోవాలంటే పూర్తిగా నేనే కారుకుని అవుతాను కానీ వేరే వాళ్ళ కారణము కాదు అందుకని ఎవరికి వాళ్ళు జాగ్రత్త తెలుసుకోవాలి నా రక్షణ వ్యతిరేకంగా వచ్చేటువంటి కార్యం ఏంటో నేను తెలుసుకోవాలి ఆ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ సిచ్యువేషన్ నేను ఫేస్ చేసినప్పుడు ఎలాగ డీల్ చేయాలో నాకు అర్థమవుతుంది ఎలాగ వ్యవహరించాలి అలాంటి పరిస్థితి కూడా నేను వెళ్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలో నాకు తెలుస్తుంది నాకు తెలిసినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి ఆ జ్ఞానం నాకు ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో నాకు తెలుస్తుంది ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో తెలిసినప్పుడు నేను దాన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ రక్షణలో నేను కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాను అందుకని చూడండి ఈరోజు ఒక కారణం గురించి మాట్లాడతాను ఈ రోజున సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ప్రసాదండి సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చాను ఇక్కడ చూడండి ఈ రోజున రక్షణ వ్యతిరేకంగా అంటే నువ్వు రక్షణలో కంటిన్యూ అవ్వకుండా నేను నాటక పరిచయం కేరళ ఒకటి ఏంటంటే నిరుత్సాహం అనేటువంటిది అంటే నిరుత్సాహం ఇంగ్లీష్లో మనం డిస్కరేజ్మెంట్ అంటాం లేదా ఇంకొన్నిసార్లు అది ఇంకా బలంగా ఉంటే డిప్రెషన్ అని కూడా అంటాం ఇప్పుడు చూడండి నిరుత్సాహం అనేటువంటిది కేవలం భౌతిక సంబంధమైన ప్రాబ్లం కాదు లేదా మెంటల్ ప్రాబ్లం కాదు అది అది అఫ్కోర్స్ అది చాలా వరకు మెంటల్ ప్రాబ్లం అయినప్పటికీ కూడా అది మనం ఎలా ఆ టైంలో దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలో తెలుసుకోకపోతే అది స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లమ్ గా కూడా మారుతుంది చూడండి నిరుత్సాహం అనేటువంటిది ఈ దేవుని వ్యతిరేకమైన కార్యాలు చేయడానికి నేను ప్రేరేపిస్తాను నిరుత్సాహం అనేటువంటిది ఇప్పుడు చూడండి నిరుత్సాహం మనం చాలా తక్కువ మంచి నేస్తుంటాం మన ఎంసైపు ఏంటంటే క్రిస్టియన్ గా మన ఎంసై వ్యతిరేకమైన కార్యాలు మనం ఎక్కువ పాపం గురించి ఆలోచిస్తాం కానీ గమనించిన సాతానుడు మోసపరిచేటువంటి వాడు వాడు అబద్ధికుడు కొన్ని విషయాలు పెద్ద పాప సంబంధం కనబడు అయిన నువ్వు అవి కూడా నీ ఆత్మ జీవితం వ్యతిరేకంగానే పనిచేస్తూ ఉంటాయి అందుకే చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే మీకే కొన్ని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నిరుత్సాహం అనేటువంటిది ఒక విశ్వాసం ఎంత బలంగా పనిచేస్తుందో వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుందో చూపిస్తాను ఎందుకంటే హెబ్రి పత్రికలోనే పౌరులు ఎంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎలా తప్పించుకుంటారని ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు ఆ రోజున కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆ రోజున యూదులుగా ఉండి ఏసు క్రీస్తు యొక్క సువార్త నమ్మి క్రిస్టియన్స్ గా మారినటువంటి వాళ్ళకి కొన్ని శ్రమలు వచ్చినాయి ఆ రోజున హెబ్రి పత్రిక ఏ సందర్భంలో రాసి చెప్తున్నాను హెబ్రి పత్ర రాయడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ రోజు నాకు కొంతమంది క్రిస్టియన్స్ కి కొన్ని శ్రమలు వచ్చినాయి ఇబ్బందులు వచ్చినాయి హింసలు వచ్చినాయి ఆ సందర్భంలో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకు వచ్చి అనేక రక అనేక రకాలైనటువంటి వ్యతిరేకమైన కార్యాల్లో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంత ఇన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ దేవుల్లో కొనసాగటము కష్టమవుతుంది కాబట్టి మరలా తిరిగి మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుందేమో వెనక్కి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుందని చెప్పేసి ముందు కొనసాగదామా లేదా వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా అన్ని తర్జన భర్జన పడుతూ త్వరలో ఏదో ఒక డిసిషన్ తీసుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నటువంటి విశ్వాసులకి హెబ్రి పత్రిక రాయబడింది అందుకే చూడండి ఎంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘం వల్లే ఆవరించినందు అంటాడు పౌల ఒక చోట ఎందుకని మాట్లాడుతానంటే ఎంత గొప్పగా ఎంత మంది వాళ్ళు సాక్షి సమూహం నీకు ఉన్నారు నీకు ఎంకరేజ్ చేయడానికి నీకు ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు నువ్వు పరిగి పందాన్ని ఓపికతో నువ్వు పరిగెట్టు అందుకని అంటాడు ప్రధాన యాజకుడు అని మాట్లాడతాడు మనతో సహానుభావం లేనివాడు కాడు అంటాడు అంటే ఏం చెప్తున్నానంటే మీరేం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో అదే ప్రాబ్లమ్స్ యేసుక్రీస్తు కూడా ఫేస్ చేశారు కాబట్టి ఆయన సహాయం చేయగలడు అంటున్నాడు అది మాత్రమే కాదు కానీ మీకే కాదు శ్రమలు చాలా మందికి వచ్చిని ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ వచ్చినాయి కానీ వాళ్ళు విశ్వాసంతోనూ ఓర్పుతోనూ వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకున్నారని చెప్తున్నాడు శ్రమలను సహించారని పౌలు అక్కడ హెబ్రి పత్రికలో చెప్తున్నాడు అందుకే నేను చూడండి హెబ్రి పత్రిక పదకొండు అధ్యయనం చదివినప్పుడు వాళ్ళ విశ్వాసం ఎలా కార్యం జరిగించారో ఎలా ఓర్పుతో వాళ్ళు కొనసాగారో శ్రమల్ని ఎలా సహించారో పౌలు అక్కడ రాస్తాడు అంటే ఎందుకు ఆ విషయాలు రాశాడంటే వాళ్ళు శ్రమలు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇంత నిరుత్సాహంలో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ దేవుల్లో కొనసాగటం అవసరమా అనిపించింది వాళ్ళకి ఇప్పుడు చూడండి ఇది నిజంగా ఈ రోజు కూడా వాస్తవమే ప్రతి వాళ్ళకి డిస్కరేజ్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళకి నిరుత్సాహం వస్తుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం బయట కనబడం బయటకు అందరూ బలంగా కనబడతారేమో కానీ బయటకు బలంగా కనబడినంత బలంగా లోపల అందరూ ఉండరు ఒకసారి బయటకు అలా కనబడతాం కానీ లోపల మాత్రం మనకి ఎంతో సఫరింగ్ లోపల ఉంటుంది లోపల ఎన్నో వీక్నెస్ మనకు ఉంటాయి లోపల ఎన్నో ఆలోచనలు ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే ఒకసారి జీవితంలో మనకు సుఖం లేదనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఒకసారి మనం సంతోషంగా నటిస్తుంటాం ఒక్కొక
మనం సిన్సర్గా చర్చికి వెళ్తున్నాం వాక్యం అంటున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం సహవాసంగా కూడుకున్నాం అన్ని బాగా చేస్తున్నాం కానీ మనం ఆశించినటువంటి స్థాయిలో ప్రతిఫలం ఏది మనకి కనబడట్లేదు అప్పుడు కూడా మనకు నిరుత్సాహం వస్తుంది ఒకసారి దేవుడు కార్యం చేస్తున్న ఎదురు చూస్తున్నాం మనం అనుకున్న టైం కంటే ఎక్కువ ఆలస్యం అవుతుంది అప్పుడు కూడా నిరుత్సాహం మనల్ని వెంటాడుతుంది కాకపోతే క్రిస్టియానిటీలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే నిరుత్సాహం వచ్చినప్పుడు ఎవరు కూడా లేచి నిలబడి సాక్షి చెప్పినట్లుగా నాకు ఎందుకో దేవుల్లో కొనసాగాలి అనిపించట్లేదు అని ఎవ్వరు నోరు తెరిచి చెప్పరు ఎందుకంటే చెప్తే ఇతరులు మన గురించి చెడుగా అనుకుంటారని మనం చెప్పాం కానీ క్రియల్లో చూసేవి మాత్రము క్లియర్ గా ఆ నిరుత్సాహం స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఆ నిరుత్సాహం ఉన్నప్పుడే బైబిల్ చదవము చర్చకి చర్చకి అంత ఇంట్రెస్ట్ గా మనం వెళ్ళం సహవాసంగా కూడుకోం ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ అనిపిస్తుంది మనకి కారణం ఏంటంటే నిరుత్సాహం మనం ఏంటంటే ఆ నిరుత్సాహం అనేటువంటిది మనం ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ నిరుత్సాహం ఎలా జయించాలో మనం తెలుసుకోవాలి అందులో ఈరోజు ఎక్కువగా నేను ఫిజికల్ రీజన్స్ గురించి చెప్తాను ఈరోజు వచ్చేవారు ఆత్మీయ కారణాల గురించి చెప్తాను ఆ నిరుత్సాహానికి వచ్చేటువంటి కారణాల్లో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఉన్నాయి భౌతిక సంబంధమైనవి కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఈరోజు స్పెసిఫిక్ గా నేను భౌతిక సంబంధ విషయాల గురించి ఈరోజు మాట్లాడతాను ఎందుకంటే ఇది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాబట్టి కాబట్టి అందుకనే రక్షణలో కొనసాగటం గురించి పౌలు హెబ్రిలు రాస్తున్నప్పుడు అది చెప్తున్నాడు వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఆ రోజున అంటే హెబ్రిలు వాళ్ళని వేటాడి వాళ్ళని వెంటాడి చాలా మంది చంపాలని చూస్తున్నారు వీళ్ళు క్రిస్టియన్స్ గా మారడాన్ని బట్టి చంపాలని చాలా మంది యూదులు అందరూ చూస్తున్నారు అందుకని వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళంట వాళ్ళ నుండి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి గుర్రె చర్మాన్ని కూడా వాళ్ళు కప్పుకొని అడవుల్లో వాళ్ళు తిరిగారంట గుర్రె చర్మాన్ని కప్పుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి అది కూడా చాలా డేంజరే గుర్రె చర్మాన్ని కప్పుకున్నప్పుడు మనుషులు అయితే నేను మనిషి గుర్తించకపోవచ్చు మగా నువ్వు గుర్రె చర్మాన్ని కప్పుకున్నప్పుడు నువ్వు కొన్ని క్లోరమైన జంతువులు నువ్వు గుర్రె అనుకుని మీద దాడి చేసే ప్రమాదం కూడా ఉంది నువ్వు గుర్రె చర్మాన్ని కప్పుకున్నప్పుడు మనుషుల నుండి ప్రమాదం ఉండదేమో కానీ జంతువుల నుండి ఖచ్చితంగా నీకు ప్రమాదం ఉంటుంది అంటే మనం జస్ట్ గుర్రె చర్మ కప్పుకున్నారంటే మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అలా మఫ్టిలో తిరుగుతున్నారే అనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సిటీలో మఫ్టిలో తిన్నంత ఈజీ కాదు అక్కడ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు అరణ్యంలో తిరుగుతున్నప్పుడు అడవుల్లో ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు గొర్రె చర్మం కప్పుకొని తిరుగుతున్నప్పుడు మనుషుల కంట పడరేమో కానీ జంతువుల కంట ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పడతారు సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ ఆ టైంలో లైఫ్ అండ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారని చెప్పొచ్చు ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ఎంతగానో తీవ్రత వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అది జస్ట్ వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తాను కాదు అందులో వాళ్ళు నిరుత్సాహం కూడా ఉంది అంత అవసరమా మనకి అనేటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని బలపరచడానికే పౌలు హెబ్బిరిపత్తి రాశాడు అందుకనే రక్షణ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రక్షణ నిర్లక్ష్యం చాలా విషయాలు చెప్తున్నాడు దేవుడు మీ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకుంటాడు మీరు కొంచెం ఓర్చుకోండి కృపాసాద్ వెళ్ళండి మీరు దేవుని అడగండి దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడని పౌలు హెబ్రిలు చెప్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు నిరుత్సాహాన్ని ఫేస్ చేస్తూ ఆ రోజున ఉన్నారు ఇప్పుడు చూడండి అలా ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే నిరుత్సాహం వీలు కూడా వచ్చింది ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఒకసారి చదువుతాను గమనించండి సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము నాలుగు వచ్చాను వారు ఏదేమో దేశము చుట్టిపోవాలని హోరుకొండ నుండి ఎర్ర సముద్ర మార్గమున సాగినప్పుడు గమనించండి అందరం చేసుకుంటూ కావాలంటే మార్గాయాసము చేత జొల్లో ప్రాణము సొమ్మసిల్లేను ఇక్కడ చూడండి సందర్భాన్ని చెప్తాను ఇరవై అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళు ఏదోమో చుట్టూ పోవాలంటే ఇక్కడ ఇరవై అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఐగుప్తులో ఉండి కనా దేశాన్ని వెళ్తున్నారు ఈ మార్గంలో ఏదేమో అనేటువంటి ఒక పట్టణం వచ్చింది ఇప్పుడు పట్టణం ఉన్నా వీళ్ళు కనా దేశానికి వెళ్ళాలి అన్ని రాజ్యం దాటుకుని చక్కగా వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు ప్రాబ్లం ఏమి లేకుండా కానీ ఇక్కడ ఏదేమో అనేటువంటి రాజ్యం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ రాజు మాత్రం ఏమన్నాడు అంటే మీరు నా రాజ్యం గుండా వెళ్ళడానికి నేనైతే ఒప్పుకోను అన్నాడు ఎందుకనంటే వీళ్ళు లక్షల్లో జనసంఖ్య వీళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా చోట్ల యుద్ధం చేసి చాలా రాజ్యములు జయించుకుంటూ వీళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు కనుక నా ఊర్లోకి అనుమతిస్తే వీళ్ళు బహుశా నా రాజ్యాన్ని కూడా వీళ్ళు ఆక్యుపై చేస్తారు మన భయంతో లోపల రావడానికి వీళ్ళు లేదు అన్నాడు లోపల రావడానికి వీళ్ళు లేదు మీరు వేరే దారి గుండా వెళ్ళండి వెళ్ళాలనుకుంటే అన్నాడు అప్పుడు మరలా మోస కబ్రం పిలిచి అయ్యా మేము ఏం చేయము మేము రాజమార్గంలో వెళ్ళిపోతాం మేము ఊరు గుండా మేము వెళ్ళాం అంటే ఊరు బయట నుంచి ఉన్నట్టు రాజమార్గం గుండా మేము వెళ్ళిపోతాం మీ సిటీస్ మేము టచ్ చేయము మేము ఏం చేయమన్నప్పుడు అయినా సరే రాజు ఒప్పుకోడు ఏదో రాజు ఒప్పుకోడు ఒప్పుకోబోతే అప్పుడు అంటారు మేము ఎంతో కొంత మీకు అట్లీస్ట్ ఏదో హెల్ప్ చేసి మేము వెళ్తాం మమ్మల్ని దయచేసి ఈ మార్గం కూడా పోయండి అని మళ్ళీ మోస కబ్రం పిలుస్తాడు అయినా సరే ఏదో మూ రాజు ఒప్పుకోడు ఒప
నువ్వు ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది లేదా వన్ ఇయర్ అవుతుంది నువ్వు ఇనీషియల్ గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమో వన్ ఇయర్ లో ఈ ప్రాబ్లం అంతా సాల్వ్ అయిపోతుంది అనుకున్నాం కానీ వన్ ఇయర్ గడిపో గడిచిపోయింది ప్రాబ్లం కొంచెం కూడా సాల్వ్ అవ్వదు ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ తర్వాత నీకు ఏమనిపించింది అంటే అయితే నేను అనుకుంటే వన్ ఇయర్ లో అవుతుంది ఇంకా చాలా టైము పడుతుంది నేను అనుకున్నంత ఈజీగా ఈ కార్యము జరగట్లేదు ఇప్పుడు ఇంకా కొంత ఎక్కువ ఆలస్యం అయ్యేటట్టుగా ఉంది ఎప్పుడైతే ఆలస్యం అయ్యేటట్టుగా ఉందనిపిస్తుందో అప్పుడు నిరుత్సాహం ఖచ్చితంగా ప్రతి వారిని వెంటాడుతుంది నువ్వు అనుకున్న టైం కల్లా నువ్వు అనుకున్నటువంటి రీతిలో కనుక కార్యం జరగకపోతే ఆ బిల్లు వరకు ఖచ్చితంగా నిరుత్సాహం వెంటాడుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు కథ అర్థమైంది వాళ్ళు అప్పటి వరకు బాగా కొన్ని వందల కిలోమీటర్ నడుచుకొస్తారు బానే ఇప్పుడు సడన్ గా ఒక రాజ్యంలో నుంచి వెళ్ళడానికి కుదరలేదు చుట్టూరు తిరిగి వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు చుట్టూరు తిరిగి వెళ్లాల్సి వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఆ జర్నీ అది వాళ్ళకి చాలా టైడ్ అనిపించింది ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇందులో సాత్ అండ్ లేడు అసలు ఇందులో గమనించండి ఇందులో సాత్ అండ్ లేడు ఇది జస్ట్ అండ్ ఒక జర్నీ ఇది ఒక ప్రయాణం ఈ ప్రయాణంలో ఇప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉందంటే వాళ్ళు అనుకున్న టైం కాక ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా అవర్స్ జర్నీ చేయాల్సి ఉంది అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రయాసం ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది ఎక్కువ బలం ఉపయోగించాలి ఎక్కువ టైము పడుతుంది ఎప్పుడైతే అలాగున ఎక్కువ సమయం పడుతుందో వాళ్ళు ఎక్కువ ఎఫర్ట్ అవసరం అవుతుందో బైబుల్ అక్కడ ఏం చెప్తుందంటే చుట్టూ పోవాలని ఉండగా మార్గాయాసం చేత జల్ల ప్రాణము సమస్య లాగా మార్గాయాసం చేత అంటే ఫిజికల్ గా వాళ్ళు తయారు అయిపోయారు చెప్పని చూస్తే నేను ఈరోజు ఈరోజు ఫిజికల్ రీజన్స్ చెప్తాను చూడండి ఫిజికల్ గా వీళ్ళకి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇది స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లం కానే కాదు ఫిజికల్ ప్రాబ్లమే ఏంటి వాళ్ళు టైర్డ్ అయిపోయారు ఎందుకని ఎక్కువ ప్రయాణం చేశారు ఎక్కువ ప్రయాణం వల్ల టైర్డ్ అయిపోయారు ఇప్పుడు చూడండి టైర్డ్నెస్ ఉన్న ప్రాబ్లం అది మనం చాలా సందర్భంలో కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రతిదానికి మనం సాతాన్ పేరు చెప్తాం ఎక్కువ మనం లేదంటే మనుషుల పేరు చెప్తాం కానీ గమనించి కొన్ని కొన్నిట్లకి జనరల్ అసలు సాతాను ప్రాబ్లం కాదు వేరే వాళ్ళు ఎవరు ప్రాబ్లం కాదు జస్ట్ నీ బాడీ ఏ ప్రాబ్లం మనం ఒక్కసారి అది కూడా తెలియదు ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ వీళ్ళు మార్గాయాసం చేత వాళ్ళ ప్రాణాలు సమస్యల్ని ఎందుకు వాళ్ళ సమస్యల్ని పోయారు అంటే వాళ్ళ బాడీ టైడ్ అయిపోయింది అక్కడ వాళ్ళు అనుకున్న దానికంటే అటు ఎక్కువసేపు వాళ్ళ జర్నీ చేసేసరికి ఎక్స్ట్రా డ్యూటీ చేశారు వాళ్ళు చేసేసరికి వాళ్ళు బాడీ టైడ్ అయింది అంతే ఎప్పుడైతే నీ బాడీ టైడ్ అయిందో అక్కడ ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది బాడీ టైడ్ అవడం అంటే ఫిజికల్ ప్రాబ్లమే అది అది ఆత్మ సంబంధ సమస్య కాదు నీ శరీరము నిరసించిపోయినప్పుడు అది నీకు శరీర సంబంధమైనటువంటి ఒక ప్రాబ్లమే కానీ ఆత్మ సంబంధ ప్రాబ్లం యాక్చువల్గా అయితే కాదు కానీ నేను ఫస్ట్ ఈ రీజన్ ఎందుకు చెప్తున్నా తెలుసా నీ యొక్క శరీరంలో ఒక బలహీనత ఉన్నప్పుడు నువ్వు కొన్ని పనుల బట్టి నీకు ఉన్నటువంటి పనుల భారాన్ని బట్టి నువ్వు టైర్డ్ అయినప్పుడు అక్కడ కనుక నువ్వు జాగ్రత్తగా లేకపోతే కొంచెం నువ్వు జ్ఞానంగా లేకపోతే ఆ ఫిజికల్ ప్రాబ్లం కాస్త స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లమ్ గా మారిపోద్ది అదో చెప్పేది మనం నిరసించిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది తెలుసా మనం ఎక్కువ పనులు ఇంట్లో ఎక్కువ పనులు పెట్టుకుంటాం పనులన్నీ చేస్తుంటాం పనులన్నీ చేసేది బాగానే ఉంటుంది పనులన్నీ చేసే టైర్డ్ అయిపోతాం టైర్డ్ అవ్వగానే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ శరీర సంబంధమైన బలహీనత కాస్త ఆత్మ సంబంధ బలహీనత బలహీనతగా మారిపోద్ది అది నిజం అందుకే చూడండి వీళ్ళు మార్గాయాసం చేత వాళ్ళ ప్రాణము సమస్యలుగా వాళ్ళు అన్ని ఏం చేశారు తెలుసా ప్రజలకు దేవునికి మోసేకి విరోధముగా మాట్లాడి ప్రజలు వెంటనే ఏం చేస్తారు దేవునికి మోసేకి విరోధంగా మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఇది స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లం ఇది పైన ఉంటుంటే నాయకుడి వ్యతిరేక మాట్లాడడం దేవుని వ్యతిరేక మాట్లాడడం ఉంటుంది ఆత్మ సంబంధం ఏంటంటే సమస్య యాక్చువల్ ఇక్కడ చూస్తే మోసే ప్రాబ్లం కాదు దేవుడు ప్రాబ్లం కాదు ప్రాబ్లం అని ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా జర్నీ చేశారు వాళ్ళ శరీరం టైడ్ అయిపోయింది ఆ టైర్డ్నెస్ ని ఎలా తీర్చుకోవాలో తెలియక ఆ టైర్డ్నెస్ అంతా కూడా వాళ్ళు మోసే మీద దేవుని మీద చూపించడం మొదలు పెట్టారు అంటే ఇందక్కడి వరకు అది జస్ట్ ఒక శరీర సంబంధమైనటువంటి ఒక సమస్య కానీ ఇప్పుడు ఆ శరీర సంబంధమైన సమస్య కాస్త వాళ్ళు ఆ టైంలో ఏం చేయాలో వాళ్ళకి తెలియకపోవడాన్ని బట్టి అది కాస్త ఆత్మ సంబంధమైన సమస్యగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నిజంగా ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏది ఆ ఫిజికల్ ప్రాబ్లం కాస్త ఫిజికల్ ప్రాబ్లంతో కనుక నువ్వు దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే నీకు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు కానీ అదే గనక నువ్వు ఫిజికల్ ప్రాబ్లం ఎలా డీల్ చేసుకోవాలి నీకు తెలియకపోతే ఆ ఫిజికల్ ప్రాబ్లం కాస్త స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లం గా మారిపోతుంది వాళ్ళు నిరసించిపోవడం తప్పేమి కాదు మీరు ఎందుకు నిరసించిపోయారని దేవుడు క్వశ్చన్ చేయడు నిరసించిపోవడం తప్పేమి కాదు మనం నిమిత్తం మాత్రం మన
అందుకే నేను చాలా సందర్భంలో నేను అప్పుడప్పుడు చెప్పాను వేరే వేరే సందర్భాలు చెప్పాను మన గృహంలో పనులు ఎంతవరకు చేసుకోవాలి అంతవరకే చేసుకోవాలి స్పెసిఫిక్ గా సండే చర్చ్కు వచ్చే టైంలో మీరు డైలీ ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఏ ఏ పనులు అయితే ఉదయం లెగ్గానే చేస్తూ వస్తున్నారో సండే మన చర్చ్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎప్పటిలాగానే చర్చ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు చేసుకున్న పనులే కంటిన్యూలుగా ఎప్పటిలాగా చేసుకొని అప్పుడు నేను చర్చ్కి వస్తానని మీరు ఎప్పుడు అలా అనుకోవద్దు అది జ్ఞానానుసారం కానే కాదు ఎందుకో తెలుసా నేను ఎప్పటిలాగే చేసుకున్నట్టే పనులు నేను సాటర్డే థర్స్డేస్ ఫ్రైడేస్ అలా చేస్తున్నట్లుగానే నేను చేసుకుని అప్పుడు చర్చ్కి వస్తాను అనుకుంటే పక్కన చర్చ టైం అయిపోతుంది అనేటువంటి ఒక ప్రెషర్ నిమ్మద ఉంటుంది ఆ ప్రెషర్ లో పనులు త్వరగా ఒకట్టుకోవాలనుకుంటావు నువ్వు చర్చ్కి టైంకి వెళ్ళలేక పనుల్ని టైం ముగించుకోలేక అప్పుడు ఏం చేస్తా తెలుసా అప్పుడు ఇంట్లో ఎవరిని ఏదైనా పొరపాటు చిన్నదేమని అడిగారు అనుకోండి లేదా చిన్నదాన్ని అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు మొదలు పెడతాం అంటే ఏమి తెలుసా నీ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ కాస్త అప్పుడు స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లమ్ గా అప్పుడే ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి అప్పుడు చర్చకి రారు ఏంటండి చర్చ రాలని ఇంట్లో సాతాలు శోధించాడు అండి అంట లేదా చాలా సాతాలు శోధించింది కూడా కాదు అది చూడండి కొన్ని మనం ఎంత అజ్ఞానంగా ఉంటాం అంటే ఒక్కొక్కసారి చాలా అసలు ఒక్క చాలా సందర్భంలో అసలు సాతానికి కూడా సాతానికి కూడా పాపం ఏ తప్పు చేయడు ఒక్కోసారి కానీ మన నాడు మీద తెగ తప్పులు మోపేస్తుంటాం అసలు వాడు ఆ కార్యం ఇన్వాల్వ్ అవ్వని అప్పుడు మనం ఎంతసేపు వాడిని ఎక్కువ ధ్యానిస్తుంటాం పాపం మన పెద్దానికి వాడిని పెట్టేస్తుంటాం పొరపాట్లని మనం చేస్తుంటాం సాతనే పెట్టేస్తుంటాం ఇది కూడా అంతే అందుకని చూస్తే ఇది ఫిజికల్ రీజన్స్ అన్నాను ఎందుకని ఇది నేను నెక్స్ట్ వీక్ లో స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మారుతాను కొన్ని విషయాలు ఆత్మీయంగా మనం వెనక్కి వెళ్ళడానికి ఆత్మ సంబంధమైన కారణాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఈ రోజు ఈ రోజు స్పెసిఫిక్ గా ఫిజికల్ గా మారుతుంది ఎందుకంటే ఎవరు కూడా మన విషయాలు ఎలా చూడం మనం ఎందుకంటే మనకి పనులు అయిపోవాలి మంచిదే పనులు అవ్వడం మంచిదే బద్ధకంగా ఉండకూడదు పనులు చేసుకోవాలి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉండాలి మంచిదే కాదంటలేదు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు కొంచెం టైం బట్టి జ్ఞానంగా ఆలోచించుకోవాలి ఎందుకంటే చూడండి బైబిల్ మనం చూస్తే ఒకసారి ఏసు క్రీస్తు మార్త ఇంటికి వెళ్ళారు వాళ్ళ ఆహ్వానించిన దాన్ని బట్టి మార్త ఇంటికి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు మరియా ఏమో ఏసు క్రీస్తు పాదాల దగ్గర కూర్చొని వాక్యం వింటూ ఉందంట మార్త ఏమో లోపలికి వెళ్ళి ఏసు క్రీస్తు కోసం బహుశ భోజనాలు ఇంకేమో ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంది ఏది తప్పులేదు ఏసు క్రీస్తు దగ్గర కూర్చొని మంచి అవకాశం దొరికింది నాకు వాక్యం విన అవకాశం దొరికిందని వాక్యం కోసం ఆశపడి మరియా ఏసు క్రీస్తు పాదాల దగ్గర కూర్చొని వాక్యం వింటుంది అది మంచిది మార్త లోపడికి వెళ్ళి ఏసు క్రీస్తు కోసం పనులు చేస్తుంది అది కూడా తప్పేమి కాదు గమనించండి అది కూడా తప్పేమి కాదు ఇద్దరు చేసేది సరైన కార్యమే ఎందుకంటే ఒక ఆమె ఏమో ఏసు క్రీస్తు కూర్చొని వాక్యం వినాలని ఆత్మ సంబంధ ఆశ కలిగి ఉంది మార్త ఏమో ఏసు క్రీస్తు రాకరాక మా ఇంటికి వచ్చారు ఆయనకి ఏదో రాతిథ్యం నేను ఇవ్వాలి అనుకొని ఏసు క్రీస్తుని ఘనపరచాలని గౌరవించాలని వంటగదిలోకి వెళ్ళి బిజినెస్ ఏవో కార్యాలు చేస్తుంది ఆమె ఇద్దరిది తప్పేమీ కాదు ఇద్దరు కరెక్ట్ అప్పటి వరకు ఇద్దరు కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు తప్పని తెలుసా ఎప్పుడైతే మార్త లోపల నుండి బయటకు వచ్చి ఏసుక దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నేను లోపల ఒకదానికి కష్టపడతాను కొంచెం మర్యాదకుండా హెల్ప్ చేయమని చెప్పండి అని ఎప్పుడైతే అందో అప్పుడు ఏసు క్రీస్తు మర్యాద మార్తాలు లేదు ఎవరితో మాట్లాడే తెలుసా మనం అనుకుంటాం పాపం మార్త కదా లోపల ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసింది ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసిన ఆమె వస్తే మళ్ళా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తే నాతో ఏసు క్రీస్తు మాట్లాడారు ఏంటండి అంటారు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను చూస్తారా మీకు కనుక ప్రాబ్లం ఉంటే నేను మీతోనే మాట్లాడతాను వేరే వాళ్ళతో ఎందుకంటే ప్రాబ్లం మీది అన్నప్పుడు సొల్యూషన్ కావాల్సింది మీకు సో మీతో మాట్లాడాలి అప్పుడు ఏసు క్రీస్తు మార్త అన్నారు మార్త మార్త నువ్వు అనేక ఏంటంటే పనుల భారం అనేక కార్యాల మీద నువ్వు మనసు పెడుతున్నావు కానీ మరి అయితే శ్రేష్ఠం ఏంటంటే యార్ ఉత్తమ మీద ఏర్పాటు చేస్తే అది ఆమె అందరూ తీసివేయబడదు అక్కడ వేసుకుని చెప్తున్నారు అవసరం ఉంది ఒకటే నువ్వు అనేకమైన పనుల భారం పెట్టుకుంటావు మార్త చేయి పనులు చేయొచ్చు మనిషి కానీ ఆ పనులు అనేటువంటిది ఒక ప్రెషర్ గా తీసుకొని ఇది చేయిపోతే అలాగ అది చేయిపోతే అలాగ అనుకొని భౌతిక సంబంధమైన కార్యాల మీద తప్పదు అన్నట్లు ప్రతి కార్యం సాధించుకోవాలనుకున్నప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్ ఎవరైతే నీకు సపోర్ట్ చేయట్లేదో వారి మీద నువ్వు సొనుక్కోవడం మొదలు పెడతావు ఇప్పుడు నువ్వు మరొకరి మీద సొనుక్కోవడం అనేటువంటిది ఆత్మ సంబంధం ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ గా మారిపోతుంది